നമസ്കാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ന് മിക്കവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന പല്ല് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലുപുളിപ്പ് അഥവാ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പല്ലുപുളിപ്പ് അഥവാ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മറികടക്കാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പല്ലുപുളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തണുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ളതോ ആയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലൊരു വേദനയാണ് ഈ പല്ലുപുളിപ്പ് അഥവാ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പല്ലിന് വേദന വരും അതൊക്കെ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പല്ലുപുളിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം വളരെ പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പല്ലുപുളിപ്പ് അഥവാ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഇനാമലിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ മോണ കയറി പോകുന്നതുമാണ് അതായത് ഇനാമലിന് തേയ്മാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇനാമലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് താഴെയുള്ള ഒരു ലെയർ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെയർ എക്സ്പോസ് ആവുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചൂടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തതോ ആയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പം അവിടുത്തെ ഞരമ്പുകൾക്കൊരു സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇനാമൽ തഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ ബ്രഷിങ് രീതികൾ കാരണം നമ്മുടെ ഇനാമൽ തഴിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രാത്രിയൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല്ല് കടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉള്ളവർ അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയ പല്ല് ഉള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മോണ കയറി പോകുന്നത് അത് പ്രധാനമായും കാണുന്നത് ഈ മോണ രോഗമുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് അതിൽ ഏജ് ഒരു പ്രധാന ഫാക്ടറാണ് അതായത് പ്രായം കൂടും തോറും ഇത്തരത്തിലുള്ള മോണ രോഗങ്ങൾ കൂടുകയും പല്ല് പുളിപ്പ് അഥവാ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഡയബറ്റീസ് പോലുള്ള അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോണ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുവഴി പല്ല് പുളിപ്പ് അഥവാ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പല്ല് പുളിപ്പ് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മറികടക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ പല്ല് പുളിപ്പ് അഥവാ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ത് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ജന്തൽ ചെക്കപ്പ് അത്യാവശ്യമായി നടത്തേണ്ടതാണ് അതുവഴി നമുക്ക് കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബ്രഷിങ് ടെക്നിക്കുള്ള തെറ്റുകൾ നമുക്ക് തിരുത്താം അതായത് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ ബ്രഷ് കൊണ്ട് മാത്രം രാവിലെയും രാത്രിയും ഒരു ടു മിനിറ്റ് മാത്രം ബ്രഷ് ചെയ്യുക ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ജെൻറ്റിലായ രീതിയിൽ മാത്രം ബ്രഷ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ വിഗ്രസ് ആയി ഉള്ള രീതിയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഓരോ ത്രീ മന്ത് കൂടുമ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച് ബ്രഷ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബ്രഷിങ് രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലി ഫോമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീസെൻസിറ്റൈസിങ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറൈഡ് മൗത്ത് റിൻസുകൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയും പല്ല് പൊടിപ്പ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു ഡയറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചൂടുള്ളതോ ഭക്ഷണ ചൂടുള്ളതോ തണുത്തതോ ആയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആസിഡിക് ഫുഡ് സിട്രിക് ഫുഡ്സ് ഇതൊക്കെ കൂടുതലായി നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി നല്ലൊരു ആരോഗ്യ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പല്ലിൻ്റെ ആരോഗ്യം കൂടുകയും നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ സിക്സ് മന്ത് കൂടുമ്പോഴും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഡെൻ്റൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പലതരത്തിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇതിന് ഇതിൽ ഇതിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്രൗൺ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂറൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ